Сегодня очень долгий день. Надо будет заказать еще какую-нибудь пиццу, может, пироги. Я еще не знаю, что я хочу заказывать. Но... Пивка точно можно. Хотя контента это не очень много, как оказалось, да? Типа, все, вот, вот, вот один квест Дэнс а дальше камера. И вишапы. Ваш здоровье, чатик. Всем доброе утро и хорошего настроения. Тогда смотри, ладно, ладно, собак. Сейчас гляну, подожди. Что ты от меня хочешь? Видосик. Геншин Импакт. Мы встретимся снова. Сюжетный тизер. Я такого не смотрел. Да, я такого не смотрел. Outlanders. Не помню, вроде не смотрел. <свят> да не, ну это не то место, это не One тот ванчик. Не похоже. Нет, видос с главами я тоже не смотрел. Я его чуть-чуть нюха видел. А может и он? И мангу пока не читал. Ваше величество. He rises again for the dragon's sake? No, not the Archon. Ну не канон, вообще-то вообще парень должен быть как бы злым. Кстати, то же самое, да, показывает. То же, что она сейчас увидела в обратную сторону. Ага. Да не, ну не канон какой-то разрабы показывают, не канон. Ну да, та же самая гора, да, типа. Ля какая ленивая катается на роботе, хоть бы, ну я не знаю, чего они на роботах катаются, хоть бы машину придумали какую-нибудь, а? Это же неудобно, же шатает вовсю. Чуть колеса не придумали, что ли? В своем Тивате. Так, хорошо. Вишапы. Вишапы. За квестом в Лиюе. Не, подожди, я не хочу пока... Я хочу вишапов вначале. Даже горы дрожат. Ужасное землетрясение в долине Тинцу. А, ну вот сюда получается. Похоже, что Джипин из гильдии искателей приключений расследует передвижение монстров и недавнее землетрясение в долине Тинцу. Пойдем. Фотки потом пофоткаем. Узнал по рейтинге, нашел тредка сын Мейнеров и, в общем, никогда еще не встречал более верных людей с таким сильным стремлением сделать свою вайфу сильной благодаря таким людям. Мы имеем электрокеку, физкеку, пирокеку, криокеку. Оказывается, элемент конверт Тинк работает на кеку сильнее красть ульту. Да? То есть через чуня? Крио кека? Класс. Простите, песики, я не хотел. Ставки же будут. Какие ставки? А, конечно, будут. Да, да, да. На роллах, конечно, будут ставки. Куда же без ставок? В этот раз долине Тинцу. Что-то не так? О, здравия желаю. Постречать тебя сегодня. Приятная неожиданность. Скажи, не довелось ли тебе недавно бывать в долине Тинсу или у Южных Небесных Врат в гильдию? Постоянно приходят доклады о землетрясениях в этих местах. Сначала это были незначительные толчки, но теперь они куда сильнее. А еще пару месяцев назад нам доложили, что из-за особо сильного землетрясения часть горы и руин обрушилась. Открыв вход в огромную пещеру. У нас же был дейлик про землетрясение! Офигеть! Он ведь и правда был! В прошлый раз мы расследовали и нашли пару маленьких вишапов. Разрабы, файфхеды из, из маленького дейлика сделали продолжение, как бы, ну, 
продолжение мира. Что это такое? У меня не было, не, я попадался на этот дейлик два раза, по-моему. Сделали большой дейлик, да. Из дейлика переделали в большой квест. Судя по описанию, это могут, могут быть некогда державшие в страхе весь Лью и Геовишапа и древние Геовишапа. Чем я могу помочь? Хотел бы поручить тебе отправиться в долину Тинцу и исследовать ту огромную пещеру, изучить влияние землетрясений на прилегающие территории. Что же до чудовищ, если их много, необходимо быстро что-нибудь предпринять. Это, конечно же, считается официальным поручением гильдии, и ты получишь должное вознаграждение. Возьмешься? Спасибо, в тех местах будь крайне осторожна. А, даже горы дрожат. А, сюда получается, да? Древний Геовишап. Ну да, долине Тинцу. А мы... Не, подожди, а было не в долине Тинцу, было... были вот здесь землетрясения, возле горы Хуйлао. Вот тут вот. Направляйте пещеры в руинах. О, еще 250 долларов. Включение глаз. Да, сюда. Вопрос там, откуда сюда лучше будет пойти? Неужто вот отсюда? Или вот... Скорее всего, с этой горы будет удобно слететь. Ну а чё, чё, если такая гора, ну, не я ее называл, чё, чё вы от меня хотите? Ни с какой стороны неудобно, ну вот и будем смотреть, удобно или неудобно. А, посмотреть, я сейчас убил Хиличуров и хочется посмотреть, это в архиве? Нет, не в архиве персонажей. Просто архив. А, или вкладка приключения. Не, подождите, это книга приключений. Записи в разделе экипировка, материалы. Да, стой ты. Че еще есть? Существа, вот оно. Ну, как бы... Чего-то нету в мистических... Но это новые вишапы как раз два. Про все можно будет почитать. Количество убитых вот здесь отображается. 20 драконов, 19 волков, 14 чайлдов. Смотрите, прям почитать можно. Круто. Офигеть разных челиков. Смотрите, электро... Крю... Как его? Химик, да? Электрохимик. Электрохимик. Гидрохимик, пирохимик, разведчик. Зверюшки, да, еще есть маленькие зверюшки. А это как? Почему это у меня не все убиты? Не, не все гуси, не все утки. Ничего себе, придется на уток охотиться. Какой-то свинки нету. Сколько свинок у меня убито? Не написано, да, лесных кабанов, белых и так далее. Какой-то один хорек не убит. Хорек-барахольщик. Неловимые воры, похищающие сокровища повеления инстинктов. Детеныш, ну детеныш я точно убивал. Ну, не раз. 3D вращать можно? Где я? Или типа вот в этой вкладке? Да, вот в этой вкладке можно вращать. Снежный. Разные бабочки, гео, крио, анима, лягушки, золотистый вьюн. А, 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 слот или что? А их же вьюном называли. Нет, это жемчужина вьюна. Роллы через полчаса, да. Что-то у меня какие-то голубки не убиты, видимо. Надо на голубей почаще охотиться. Слаймы, 890 маленьких огненных, 1200 маленьких водяных, 1200 электрических, 1200 ледяных. Обычный хиличурал, 1600. Хиличурал с дубиной, 3500. Нормально так, нормально. Да, обычных меньше, кстати, чем дуби... с, ду... с дубинами. 53 вэя. Рогачей 580 с деревянными щитами и 1250 с каменными. Стоп, а обычных рогачей? Цицинок 790, нифига их по дороге вы... вычищаю просто. Смотри, Руйных стражей 912. Сайфер, спасибо еще за 50 рублей. Где РД плюс ляпис? 
И после этого квеста А вот с топорами еще 1808 Самое большое минут. количество Данный еще акцептует сайфер, спасибо Новый вишок в пещере под горой Аутзан Где руда плюс ляпис После этого дуй Катеринки в лью, и там гвоздик на 10 минут. Ну, посмотрим, посмотрим. Эй, Акула, спасибо за рейд. Как твой Сяо на Ролева? Радуешься? Сяо с Коршуном по, по, по силе, по урону примерно равен Казе с Амосом. Вот. Ну, по ДПСу именно. Но только во время ульты. Но только во время ульты. У меня, кстати, крил... этих огненных попротников, наверное, дофига должно быть. Шаманов еще много должно быть, кстати. Где шаманы? 565, ладно, не так уж и много. Где папоротники? Вот они. 57. Угу. И 60 крио папоротников. Фига, я их часто фармила, что так много. Мухи цицинки. 2921 электрическая цицинка. Жесть. О, это шо, смайлик сяо? Ты сделала себе сяо, смайлик. Аграц. В общем, да, град сяо, и... Где это смотреть? Это в архиве добавили новую тему. Теперь с куста диковинки собираются одним кликом. Кого? Мы идем смотреть нового вишапа. Смайлик одного дня. Ну, это же прикольно. Хоть и одного дня, но все прикольно. О, -о, -о смотрите, новый вишап. Так... Один папка вишап и два мелких. Э, запоминаем. Папка вишап. Это новый кусок фарма. Но, но для маршрута элиток, по сути. Ну-ка, давай, 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 покажи. Новый противник. Гео вишап. Взрослый и сильный. В одном из режимов атаки, если он ударит по персонажу щитом и не сможет его сломать, то он будет оглушен отдачей. Не все. Тебе нормально в цветке стоять, гореть? Ну, атаки пока такие, просто не... О, второй прыжок подряд и упал. У типозики на пузика. А вдруг за него 600 дают? О, загорелся, смотрите. Теперь горит. И 20 тысяч от льда нашего получил цветочка. Уа! Прикольно, прикольно поджигает все вокруг. Да маленький вишап, вали отсюда. Куда один к зрителей? Ну как откуда? Контент? Новый контент в игре? Это же вам не ДБД, в котором ничего не происходит, правильно? Вот эта вот АУЕшка очень большая, из нее одним шифтом не выпрыгнуть. И вот это тоже, ищи шипы потом. Ну ладно, умри уже. Ну, прикольненько. Сколько дают? 58 опыта, а денег? 600 моры, да! Отлично! Отлично! Найс! Nice. Опять бы ДБ вспомнил. Ну, а что еще вспоминать? Если человек спрашивает про количество зрителей, наверное, он ДБД шар. И удивляется тому, что где-то кроме ДБД бывают, бывают зрители. Для стримеров Другому и не бывает. Соцелочки равно. Класс, 800 золота в одной точке. Запоминаем эту атаки. точку, Нас добавляем ее в маршрут. Так, спасибо за 50 рублей. Так Ладно, и не добыли конечно. синих цветов, чтобы забрать сегодня награду. А, ничего себе. Ничего себе. Ну, ты знаешь, Лан, типа, да, то, что... Ивент uh, социальный, это было понятно еще изначально И это не так плохо, потому что игра, в игре и так очень мало мультиплеера Его практически нету Она как бы играется, ну, не в мультиплеере, а все-таки в сингле Здесь еще могут быть эти сундуки На вид очень опасный, смотри какой, давай-ка поосторожней Да лох он, мы с ним дрались уже Интересно, это чисто квестовый или... Или это тоже будет по, по миру просто так появляться, стоять здесь? Ой, маленький прибежал. Они, кстати, более темными стали какими-то. Их прям перерисовали чуть-чуть. И все это главное под эпичную музыку. Да, Вишап пофлексил, нормально. 
Смотрите, когда, когда он накладывает на себя огонь... А, нет, подождите, с него спадает. Или, или это потому, что он умер. Я сейчас подумал, что у него, с него не спадает, типа, огненный элемент. Ля, вот эта бага прикольная была. Так, это тоже был... Ну, это разовый квестовый, походу. Угу. <свят> момент. Так, ну тут же должны были сундучков добавить. Давайте. Хотя обычно в логовых всяких пирархидей и так далее нету сундуков. Неужели и здесь нету? Смотрите, входа в пещеру 2. Если что. 91. Меховая лестница, ничего нового. Ну, классная лестница. Обязательно это пойдет, этот видос, естественно. Так, это... О, вот здесь еще какой... О, здесь еще вишапа добавили. Его там, по-моему, не было раньше. И, походу, по всей этой горе вишапов добавили. Частично. Потому что я помню вот этих ребят здесь... Я на них когда-то даже ходил их фармить. Был? А, ну, может и был. Компас можно, но ничего нету. Да вот я тоже подумал так. Окей. Слушай, а где Вишап-то умер? Или он сбежал от нас? Да нет, вроде. Не, я не помню этого Вишапа. Mm -mm. Если бы он здесь был, я бы, может быть, ну, запомнил его в качестве марш... ну, маршрута какого-то. Вишапом глаза переделали? Нет, у них как будто их кора какая-то стала такая Т -т темноватая. Не знаю, кожа это назвать не поворачивается. Ч -ч чешуя. Во, чешуя. Ну, привет, древний геовишап, новый противник. Очнулся от многовекового сна. Он может поглощать разные типы элементальной энергии, обрушивать атаку первобытный поток. Заряженный элементом гидропирокрию или электро. Если эта атака попадет по персонажу защищенному щитом, древний геовишап получит некоторый урон. Нанесенный урон увеличится. Если элементальным типом щита окажется элемент гео, или если он соответствует элементу первобытного потока. Ммм, ммм, бафы гео, не забываем. Так, а почему я ему урон не наношу? Это нормально, да? И когда с него начнут кристаллы спадать? Крио щит. Используйте крио щит, но где мне его взять? Так он у нас ледяным стал или не стал, не? Были роллы сяо, через 20 минут. Закапывается, ничего себе. Это акула! Это большая каменная акула. Она же Годзилла. Ау. Ну, пока что... Легко. О, о, вот он льдом, да? Используйте щит, чтобы от отразить атаку дре... Ага. Нет у меня щитов, братан. Ну, нету. Все-таки не могу понять, зарядился он льдом или нет. Ну, а, так он водой блюется вообще. Пока просыпается, менее чувствительный крон. Да, ну, это понятно. Так его коза сейчас уничтожит. Тебе любой щит подойдет. Да, ну, нету. Видите, поэтому щитовиков и добавили вся у баннер. Да, вот у него водяные колонны еще какие-то. И водяные всплески дают. Это типа он свои шипы с хвоста, да, раскидал? Можно их сломать? Нельзя. А в элемент себя он, соответственно, не красит, да? Ля, ну ждем древнего геовишапа в 12-й бездне, отвечаю. Будет весело. Ударил меня гео уроном, кстати. 2000 нанес головой. Когда ты поменяешь? Почему ты водяной? Ты такой скучный. Давай дом становись. Давай мы на тебя сейчас снова придем. Его контрит щиты конкретно. Да ты знаешь. А вот с него выпадают все-таки элементы. Вот кристалл сейчас реакция была. Ага. 
После убийства меняется стихия, ну я понял, сейчас водяной был пока что Пойдем забирать наградки, 40 же, да? Да, 40 Хоба, а зачем я этой пачкой забрал? Три, повезло, три незрелых нефрита, два водных, блин, водные камни и геокамни Три зеленых и один синий, классика ну, хотя бы легендарка выпала, я же еще не на 55 уровне приключений, мне еще гарантированные легендарки пока что не падают. Не вред для... а, да, здесь все падают все камни, а, все камни с него падают, это можно в книге приключений узнать, соответственно, враги, а, боссы, геоэлектро, лед, а, кроме анома. Да, Анама не падает. Вот они тролли. То есть вот эти штуки нужны для того, чтобы апать сяу, но здесь не падают Анама камни. Типа для Анама ходите на Анама куб. Все камни это посос? Да нет, все камни это прикольно, наоборот. Ну, короче, я его сегодня буду убивать по максимуму. Мы сегодня 50 примасов смолу тоже сольем, чтобы его убивать. И у меня есть еще две смолы густых, слабых. Густые придется тратить куда-то. Две слабых есть и еще минимум Две слабых мы сегодня из батл пасса получим Вот Постараемся здесь подфармить И анома куб мне тоже нужен на самом деле Иначе я сяо не апнул И зачем я апал сахарозу? Вот зачем я качал ее в, ну, На 80-й 80 й возвышение персонажей Такое бесполезное Эх. А, Хорошо Чекни алхимический верстак Конверти... А, точно, я же смогу конверти... К... Да, трансмутация. Только подождите, а когда появится этот э, пыль азота? Где ее найти? Ладно, сейчас посмотрим. Это сделали. Э, надо квестик сдать, да? И на верстак. Да, давайте заглянем. Она уже в магазине? Окей. Окей. Окей, сейчас посмотрим. Время ТП поставь, можно было, можно было. Вот она, трансмутация камней. Угу. Мне надо будет переделать, ну, какие-нибудь условные электро. Так, позже. Где воздушные? Нажмите список рецептов. Во, условные электро в воздушные. Найс. Nice. Как они прикольно сделали. Выбор здесь... Как, как что меняешь? Ага. Пыль азота. Инструмент, который может изменить элементальный атрибут элементальных материалов возвышения. Не говоря о практическом применении, алхимия это наука, которая через изучение природы вещей и принципов их изменений стремится познать законы мира и течение артерий Земли. Неизвестно, кто и зачем решил поделиться цивилизациями мира таким выдающимся достижением алхимического искусства. Способность преобразовывать элементальную материю в ее инертном кристаллизированном виде, конечно, крайне полезна. Но в ней таится великая опасность нарушения элементального баланса. Интересненько. Интересненько, кстати, да. Я хотел еще сделать пару телепортов, а то у меня, по-моему, один. Чуть -чуть того. Зато-то. А, ага, 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 здесь мне ничего не надо. Пойдем квестик сдадим. Че говорите, пыль в магазине пайман, что ли, продается? No way. Так, это говно. Да. 10 штук за 5 пыли. Так это дешево. 100 ш... То есть я тысячу могу купить. За, всего лишь за 500 пыли. Ха, изи. Ну, я вначале, конечно, выкуплю вот это. И вот это. Но это попозже. Это попозже. Мне пока хватает. Чем более лучшего качества ресурсов в трансформатор пихаешь, тем лучше награды. Поэтому лучше не мяту тратить. А, ну это мы посмотрим. Будем эпики менять. Быстрее всего. Герты на сенцу пихнуть лучше. Две воды, два... Две знати. Привет, удачи выбить сяо. Говорят, многие из первых 30 роллов падают. У меня уже в этом баннере сделано 44 ролла. Так что не, мне с первых 30 никогда не выпадет. Какова ситуация? Вот как обстоят дела с древними геовишапами в долине Тенсу. Огромная пещера в руинах, а в ней древний геовишап. В общих чертах понятно. Спасибо за сведения. Я позабочусь обо всех документах, а затем подам отчет. Что там все-таки стряслось? 
Согласно древним записям, долина Тенцу когда-то была процветающим поселением. А почему она стала такой, как сейчас? Это как-то связано с бесчинствами владычицы морей. Подробных записей об этом почти не осталось, но согласно легенде, властелину камней и адептам удалось пленить ее в неком подобии обители адептов. Ее слуги бежали под землю и заснули крепким сном, ожидая того дня, когда владычица морей воспрянет вновь. Так эти чудо еще были... А, это всего лишь легенды, кто знает, как оно было на самом деле. Тем не менее, с частыми землетрясениями и появлениями чудовищ нужно как можно быстрее что-то сделать. Да, прошу, это твоя награда. Спасибо тебе за доставленные сведения. Не с 30, а с 300, мы же про стримера. Да, да, дип, да. Так, хорошо. Геу Вишаба посмотрели, босса э, глянули, квестик сделали. 12 минут до роллов. 